നമസ്കാരം ബി നിലവറയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കുറേ കാലമായി ബി നിലവറയിൽ നിന്നുള്ള പ്രക്ഷേപണമൊക്കെ നിലച്ചിട്ട് കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വിവിധ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ആണ് അതിൻ്റെ പര്യായമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനെയാണ് ചില ആളുകൾ ബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിനെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ചിലത് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിചിത്രമായ ഒരു പേരുള്ള ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗൂഗിളും ബിങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗൂഗിളും ബിങ്ങും നമുക്ക് വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സെർച്ചാണ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെർച്ചും നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൈറ്റും ഈ കൺവെൻഷണൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും ഗൂഗിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സെർച്ച് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിങ് പലപ്പോഴും തരിക അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഗൂഗിളിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനും അവരുടെ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെർച്ച് പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എന്ന സൈറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായ പേരുള്ള ഈ സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡക്ക് ഗോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊരു സെർച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡക്ക് ഡോട്ട് ഗോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റോ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാം അവരുടെ മോട്ടോ തന്നെ പ്രൈവസി സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്നാണ് ഈ ഡക്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് നടത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗൂഗിൾ റിസൾട്ട് പോലെ തന്നെ ആ റിസൾട്ടുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മോഡറേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സേഫ് സെർച്ചിൻ്റെ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എനി ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സെർച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് സെർച്ച് റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തെ സെർച്ച് കാണുന്ന സെർച്ച് റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ചിലി എന്നൊരു രാജ്യത്തെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റ് ഓരോ രാജ്യത്തുള്ള റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാം ഇത് ഇത് ഗൂഗിളിൽ സേഫ് സെർച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോൺ കണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ സേഫ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് മോ എൻ്റെ എൻ്റെ സെർച്ചിൻ്റെ ലെവല് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് സെർച്ചിൻ്റെ ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സെർച്ച് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആ ടൈം
Thank you. Bye.